Hello, guys. Ay, Jorge tiene el, 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 la onda de graduado. Good. How are you? Yo les quería poner algo así, pero yo no lo puedo cambiar, ¿verdad? Pero that looks pretty good. ¿Cómo estamos, mis niños? How are you? I am fine, teacher. I yeah. am excited because I finally this course. Because you're in the final of the course. I know. Yo sé. Super chido, ¿verdad? <laughs> Super yes, chido. Yo sé. Uno se siente nice, chicos, cuando ya estamos como que vemos y decimos ya otro avance, otro logro. Cuando te mandan el certificado es como una satisfacción, ¿verdad? Sí. Super bien, mis niños. Bien. Solo voy a esperar unos dos minutitos más a que se conecten los que me faltan, ¿ok? Para comenzar con lo de la clase. Y miren, estoy toda tosigosa porque acabo de estar con el otro grupo y estábamos en la despedida. Entonces, ellos les tienen celos a ustedes, creo yo, porque me dicen, ay, ya se va a cansar todo el grupo, mis. Y yo de no, pero, o sea, los quiero a todos por igual, a todos mis alumnos. <laughs> so, guys, welcome back. I'm just going to wait two more minutes for them to arrive, and I'm going to give the instructions. I hope that you studied. I hope you studied for the test, right? And you prepared the feedback that I told you. Yes, yes, teacher, no teacher. No teacher, no nos acordábamos. Uh -huh. Yes, teacher. Very good, awesome. Okay, guys, un minuto que no sé quiénes están reportando. Ok, eso lo voy a poner aquí. Bien, chicos, ya terminaron la plataforma, ¿verdad? Yes, sí, teacher. Sí, okay, sí teacher. Bien. Pero ahí no aparecía en el listado, teacher, el que mandaron el último. Sí, es que fíjate que como yo no les reviso eso, entonces yo no sé. Yo estoy en blanco con sus, con sus notas y todo, porque no lo veo yo. Pero imagino que hay que hacer actualizaciones todavía. Okay. Hay que hacer actualizaciones. Yo creo que sí, pero ya lo van a mandar, tranqui. Igual, mientras se manda tu certificado, suficiente. ¿Ok? So don't worry about it. Bien, chicos, voy a avanzar porque tengo que cubrir unos temitas con ustedes. ¿Ok? So welcome back. Today is basically our last class together. So I'm going to start right now with some of the things. Uh, basically, what are we going to do is that I'm going to do a quick review of all what we have seen. And I'm going to ask a couple of questions for you so we can get the review of everything. And maybe doing that review, you might have any questions or something, right? So I'm going to go ahead and remind you what we have seen during this course. So I'm going to share the screen to you so we can start with the final review here. Okay. ¿Por qué estamos haciendo esto, chicos? Así porque ustedes ya terminaron, ¿verdad? Todo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso ahorita rapidito. Bien. So, guys, basically, we start, we have been together for four weeks and we have learned five different sections. During the section, we have seen a couple of grammar times, tenses, that is true. However, I think that we saw most like vocabulary things and those kind of things, right? We didn't sell that much regarding uh, time tenses. I think that we saw a little bit more about vocab, time expressions, how to speak and how to write. So that is what I'm going to do right now with you. However, uh, we have seen a lot of things. We saw the two parts verbs. Also, we had a lot of readings here. We got some pronunciations and we first started with the motos. Would you mind to do this? Would you mind to do that? Do you remember about that? ¿Se acuerdan del would you mind? Yes. What do you remember about? It's very polite mm -hmm. if you are asking something to other person. Very good. What else do you remember about the would you mind? ¿Qué otra cosa? ¿Quién me puede dar un ejemplo con Would You Mind? Uh -huh. Un ejemplo. Teacher. Uh -huh. Could you mind visit the doctor? 
Would you mind visiting the doctor? Good. What else? ¿Qué otro? Uh -huh. Estudiar no se supone, vea. Would you mind share your uh, email, for example? Very Would you good. Mind share your email? Very good. Would you mind sending your email? Very good. ¿Qué, ¿Qué eran una de las cosas que veíamos aquí, chicos? ¿Qué seguía de un verbo en ING? ¿Se acuerdan? Would you mind doing this? Would you mind doing that? Would you mind speaking a little bit low or slow? Would you mind not talking to me right now because I feel tired? Would you mind letting me sleep? Do you remember about that? Ah, uh, always in ING. ING, yes. La mayoría oh. de veces. Hay algunas excepciones que vimos. Entonces, chicos, ¿tenemos dudas con este would you mind? No? Awesome, no. perfect. Later on, we got uh, some knowledge checks. However, do you remember that we saw these ones? Turn down the TV. Do you remember that? Put down this. Que eran los famosos models. Que se acuerdan de que hicimos un knowledge check en el que le pusimos como 10 opciones y no nos agarraban. Que era de que por favor sacaran la basura y esas cosas. ¿Sí nos acordamos? Yes. Chidísimo. Ok. So, básicamente eso vimos la primera semana, la mitad de la primera semana. Luego, pasamos a la sección número 2. En la sección número 2, chicos, tratamos diferentes temas y empezamos a ver los infinitives in y in gerbils. ¿Ok? So, I want to ask you, Jorge, what do you remember about the infinitives and the gerbils? I don't remember it. What do you remember, Asmin? Sandra? Mm, no recuerdo mucho. Okay. ¿Alguien se acuerda de los infinitives gerunds? No? It's the same sentence, it's the same meaning, but you can use both verbs. Uh, one in infinitive and the other in gerund. Very but good. It depends uh, for the question, I, I, I guess. Very good. You got it. Teacher, tell me. I have a question. Mm -hmm. Infinity is a um, form, formal polite. Exacto. Exacto. Y es lo que yo recuerdo. Sí, correcto. Okay, okay. El infinitive, chicos, se caracteriza porque lleva to y el verbo en su base form. To love someone, to do this, to call, to bla, bla, bla. Y tenemos el gerund. El gerund, ¿por qué se caracteriza? ¿En qué termina? Uh -huh. El ING. ING, bien. Gerund, loving, speaking, doing, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que yo les, bueno, creo que les enseñé aquí en la plataforma un listado de algunos verbos que podían ser tanto en infinitivo como en gerund? Y que hicimos oraciones de eso. ¿Hoy ya nos recordamos un poquito más? ¿Sí? Yes. Perfect. Eso vimos la segunda semana. También vimos un poquito de, permítanme, imperativos e infinitivos para dar sugerencias. Esto yo me acuerdo de que lo vimos con ustedes y que les dejé una tarea. ¿Se acuerdan de esa tarea? No. No, teacher, no yes. me acuerdo. ¿Qué les dejé de tarea? A ver, a ver, recuérdenme. Send you some suggestions. Exactly. ¿Se acuerdan este? Hey, be sure to do this. Don't forget to do that. ¿Se acuerdan de qué era lo famoso que le decía de cuando nuestras mamás nos están diciendo, hey, mira, te vas a enfermar, yo que vos me pongo zapatos? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? So that is basically yes. this topic, ¿ok? Be sure to practice with your friends. Make sure to pay attention in classes. Remember to study for your English classes. Remember your teacher when I'm not here anymore with you. Remember to miss your favorite teacher, right? So those are basically the things that are common expressions that we use for imperatives and gerunds 
to give, oh, imperatives and infinitive, sorry, for giving suggestions. ¿Sí? ¿Tenemos dudas con este tema, chiquillos? ¿No? ¿Claros? No. Rosales, welcome back. Nice to see you. Well, nice to, to be, see you here in class, but I cannot see you. <laughs> okay. ¿Dudas, chicos? Sandra, Jorge, Luis, Uyapa, Osmin, Mario. ¿Dudas? ¿No? No, teacher. Perfect. No, teacher. Esa fue la primera semana de clase que tuvieron conmigo. ¿Ok? Luego, nos fuimos a la sección número 3. En la sección número 3, chicos, empezamos a ver las famosas relative clauses of time. Esta fue la semana en la que hablamos de, uh, de los carnavales. Esta fue la semana donde se acuerdan de que nos vestimos para una celebración. ¿Sí nos acordamos de eso? Sí. Yeah. Okay. So, ¿qué aprendimos de eso, chicos? Esta fue una semana más que todo de vocabulario. Aprendimos algunos holidays y algunas palabras. ¿Quién me puede recordar alguna de las palabras que aprendieron en esta semana o de los holidays que aprendieron? Uh -huh. Ajá. ¿Qué palabritas recuerdan de esta semana? Que hablamos de los holidays, de las festivities y eso. Important day and festivities. Uh -huh. For example. Uh, eh... Independence, mm -hmm. Independence Day. Independence Day, good. What else? Mother's Day. Mother's Day. Irish Day. Irish Day, very good. What? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Labor Day. Day. Labor Day, awesome. Christmas. Christmas, good. The Day of the Blessed Rain. The blessed rain, you remember that topic, right? When we did the presentation and we were talking about it, que se vistieron. Very good. ¿Se acuerdan que les dejé la tarea? Ay, oh, los niños, aquí hay un perro y no se calla. ¿Se acuerdan que les dejé la tarea de que eh, me investigaran y me hicieran una celebración totalmente nueva y diferente basado en una, ¿verdad? Sí. So, we did that also. Later on, guys, what we saw also was some vocabulary, right? And we get some vocabulary, for example, wedding, party, um, what else? ¿Qué más vimos de vocabulario? Recuerden. Vocabulario de fiestas. ¿Qué recuerdan? Drink. Drinks. What else, guys? Mm -hmm. Ajá, ponchado. Segunda parte del examen, ponchado, pues. Y así, guys, aquí vimos básicamente palabritas que ustedes mismos ya se podían. Por ejemplo, baby shower. Vimos, por ejemplo, invitations, cards. ¿Que se acuerdan de que ustedes me decían que cuál es la diferencia entre invitación y la tarjeta en sí de invitación? Vimos esas cositas y demás. Luego, vinimos a ver los adverbial clauses of time, que fue la parte gramatical que en esto básicamente no fue muy complicado el tema tampoco. Yo me acuerdo que se lo agarraron súper rápido. Ok. Y que ustedes veían before, after, when, since, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de esos? Ok. Can you give me an example using one of these, please? Mm -hmm. Ejemplo usando uno de estos. Una oración. Waking, waking me up before you go. Ok, esa es una canción, right? Esa es. Yes. Wake me up before, before you, you go. You. Yeah, Michael. Esa no es de mi época tampoco, pero, pero sí me da todo. <ríe> Good. Chicos, porque solo veo dos cámaras. Ya, ya ahorita caí en el 20, ahorita los acabo de voltear a ver. Porque solo veo dos cámaras. Ajá. Yes? My, ca my camera doesn't work again. Uh, I don't know why. I, I, I saw you trying. Yeah, don't worry. It's uh -huh. fine. But the rest of you, uh -huh, los demás, que yo sé que sí la pueden tener. Uh -huh. mm -hmm. Ok, bien. Esa fue la segunda semana conmigo. Tercera semana, bueno, aquí hicieron su midterm, hicieron su examen, ¿verdad? Que todo el mundo se sacó 10. I assume. Luego, chicos, en la sección número 4, vimos todas las cositas de time contrast 
y aprendimos de las famosas predictions. ¿Que se acuerdan que utilizábamos frases para conectar pasado, presente y futuro? ¿Y esas cositas? ¿Yes? Perfect. ¿Se recuerdan que esta semana yo les puse el video de Wally? Le yes. vimos yes. el video de Wally. Y que ustedes me empezaron a hacer predicciones de películas y de Wally, de lo que iba a pasar a futuro. ¿Yes? Entonces, en esto vimos time contrast, que eran, por, ex por ejemplo, frases like, in 20 years, this is going to happen. Last year, this thing happened. Now, in the present, blah, blah, blah. Luego de esto, vimos intonations, vimos el famoso conditional. ¿Qué les expliqué que era el conditional, chicos? ¿Quién recuerda el famoso conditional? Uh -huh. We using if and when something that gonna happen in the future. Uh -huh. Perfect. Mm like a advice or or a suggestion there you go la condición chicos o el conditional explica literalmente eso una condición de una situación posible o una consecuencia acá yo les decía el ejemplo de si haces esto te va a pasar esto yo te recomiendo que si haces esto te va a pasar esto o en mi punto de vista vas a hacer esto y esto y esto si esto y esto y esto te pasa se acuerdan ¿Se acuerdan que lo usábamos con una en presente? No, con una en presente, si no me equivoco, y luego la tirábamos con una en futuro y así. Yes. Vimos esto y que les puse el famoso video de Wally. Right? So, this, basically, this was the fourth week. ¿Y se acuerdan de esta conversación que tuvimos, la de Are You In Love? ¿Que ¿Se acuerdan de que tuvimos una discusión de si era más fácil estar enamorado o enamorarse? Yes, right? Que me acuerdo que Rosales nos dio sus tips. Él, él como un hombre casado, nos dio sus tips. <laughs> para sobrevivir la relación. Very good. And the last one, guys, which it was this week. Basically, we saw jobs and work um, things. Okay, we saw the gerunds. You remember the gerunds, right? Going here, doing this, blah, 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 blah. Vimos también eh, las personal traits. ¿Se acuerdan de que estuvimos discutiendo cómo éramos y que Sullivan era todo ese día? Yo me acuerdo de que decíamos, who's responsible? Y Sullivan decía, yo soy. Who's this? Yo soy. Ah, ta, ta, yo soy. ¿Verdad? Entonces, eso hicimos esta semana. Y el último tema que trataron conmigo fue las clases with because, which was the thing that we learned yesterday. Yesterday, when you were giving me some explanation, y se acuerdan de que ayer vimos el video del triángulo de la Bermuda, ¿verdad? Y que estábamos viendo eh, situaciones, que estábamos viendo tipo, ok, yo creo que esto pasó por esto y esto y esto. Que si no me equivoco, David fue la persona que me mandó la información de que él creía que en realidad era un complot de Estados Unidos para eh, ocultar todo. Creo que fuiste tú, ¿verdad, David? Ok, yes. Entonces, chicos, luego de esto, Ustedes hicieron su examen final y con eso terminaron conmigo. And these were the four weeks that we have been together. So I want to ask you right now, guys, if you have any question, any issue, or anything regarding the topic, the topics that we have seen. Or if everything is clear. It's your time right now. Hmm? ¿No hay preguntas? ¿Claro? ¿Los que no tienen la cámara? ¿Claros? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto. Bien, chicos, entonces. Esas preguntitas que les iba haciendo de, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de eso? Ese es su examen que les iba a hacer el día de hoy. ¿Sí? Yo he visto improvement en cada uno de ustedes. Sí, esto es como un final review. Y eh, me voy a atrever a hablar un poquito de cada uno de ustedes de los que he visto. De Sandra, yo me di cuenta de que Sandra fue una persona que trató de participar durante todo el módulo, entonces de verdad eso la aprecio mucho, de que ella estaba en clase y ella no tenía ningún problema, sino que le decía, mira tal cosita, y ella, yes teacher, y ahí le daba, ¿verdad? De Jorge, él creo que no me faltó a ninguna clase, I, I assume, creo que él estuvo en, en todas las clases, so I appreciate that, aunque Jorge se reía de mí en todas las clases, no hubo clase que no se riera de mí, and I love his background. Y de él sí vi que hizo un improvement bastante bueno de, de pronunciation, pretty good. David igual, David es una persona que yo veo que no le tiene miedo al hablar y que hoy ya se quitó más el miedo y ya me soltó más la lengua. I really like that. 
Dinora es muy buena para gramática y eso me gustó bastante y que ya al final se le fue quitando el miedito. Mario es buenísimo para el speaking, guys. Yo creo que Mario es súper bueno para la pronunciation, para su speaking y tiene bastantes conocimientos. So, mi consejo, Mario, aprovecha eso a tu favor y metele. En el caso de Luis, igual Luis me faltó a poquitas clases y todo, y siempre estaba como que bien pendiente, me lo trataba de hablar, aunque yo sé que no le gusta hablarlo mucho, pero eh, me di cuenta de que lo trató y que tenía muy buena grammar, I really like that. De Rosales igual, Rosales se reía de mí con todas mis ocurrencias, yo me di cuenta. However, he was pretty good with pronunciation too, and I like that he tried to write very good. Él escribía bien, y él primero escribía y formulaba y luego hablaba, eso le servía mucho. Sullivan has a very good English level too. I don't know if he's listening, but he has a very great level, and I really like that. Good pronunciation and good intonation, that is something that I have been telling him a lot. En el caso de Osmin igual, Osmin era una persona que se quedaba en la clase y estaba súper pendiente, yo me daba cuenta, yo era tipo, le preguntaba y sí, o sea, sí estaba pendiente de la clase, aunque era bien calladito. Y en el caso de Meli, lo poquito que la logré escuchar igual, tiene muy bonita pronunciación y muy buena grammar. Entonces, chicos, es como lo que he aprendido en base a ustedes, a sus puntos de pronunciación, a sus puntos débiles y demás. Ahora, yo les dejo una tarea. La tarea era el feedback que ustedes tenían sobre ustedes mismos. Es su última actividad de speaking. Okay, so now, who wants to be the first one to speak in here? Or I pick the last time. Oh, yeah, I go. Okay, I'm going to pick. Uh, Osmin, no sé si puedes hablar. Yes, teacher, I am driving. <laughs> okay, okay, so don't worry, don't worry. No quiero que choques por eso. Tranquilo, si has llegado a tu casa antes, tranquilo. Thank you, thank you. Don't okay. worry. Thank you. Okay, I'm going to start with David. Porque no le he escuchado a David. Okay. Uh -huh. Ajá, te escucho. El escenario es tuyo, dale. Sorry, teacher. No, I, I don't put attention. I... I don't know. Ok, <risa> vamos a darte chance, vas a ser el tercero. Chicos, la actividad que era, y si no la han hecho, pues yo que ustedes me pongo a escribir o a, o a planearla, era un feedback de dos a tres minutos en el que ustedes me van a contar qué aprendieron, qué sintieron, cómo se sienten con su inglés y bla, bla, bla. Es su última actividad de speaking, ¿ok? So get ready with that, David, ¿ok? Jorge, yo sé que ya la tiene, entonces voy a comenzar con Jorge. Yes, you have it. You already have the background too. So. Okay, teacher, no estaba preparado. Okay, teacher, for me, what I was a beautiful experience because I came to practice my pronunciation and the, um, I came to left. I came to left my, um, oh, sorry, teacher. In, in my experience, it was uh, very interesting because you are not uh, normal, <laughs> it, uh, <laughs> but I like your wife uh -huh. because I don't like when the teacher say me, can you repeat these sentences or can you reading this information I don't like I like for me is very normally or be, very necessary to is, is speaking in English because I can to explain my opinion in different uh, situation or topic I like it your 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 way to teach uh, To teach English is very necessary and very different, and it, it, it's not uh, boring. Your class never was boring. <laughs> always was uh, exciting because I was thinking, uh, what is your uh, new topic <laughs> or your uh, decision? Is very difficult for me speaking in English because I am shy all the time. 
sometimes it's very difficult to explain my opinion. I am trying to learn a new vocabulary, increase my vocabulary, reading and watching uh, videos. And I hope in the future you will you will uh, an uh, other course because I can you learning your method in uh, I hope you can to meet in the future. Thank you. I really appreciate it, Jorge. Thank you for your feedback. I tried always, guys, and my classes uh, were not boring a lot. I know that what Jorge want, wanted to say was, quiero ver con qué cosa nueva no va a venir a salir hoy la teacher. Con qué locura no va a volver a salir hoy. So I really like that because that is the way that I teach, as I tell you. So very good. I have seen your improvements and I see your effort. I know that it was kind of difficult at the beginning for you is speaking, you failed the change, but right now, even your comprehension is so much better. So I really, I'm proud of you too. Good job. Okay, quiero ver. Rosales, vamos a ver a Rosales. Después va David. Okay, teacher, really, uh, I didn't know about the homework because yesterday uh, I was in the home class, but... El grupo. Uh -huh. No, really, no, really, no. Uh -huh. Today was very easy to me, for me. Uh -huh. um, but I am going to talk about uh, a little. Uh, I'm going to talk about two things uh that uh likes me uh in this course uh first one about you uh really really uh i it was wonderful classes with you because your way your teach ways uh, it's very interesting, not, not as boring, is uh, <laughs> really uh, was wonderful to me. Uh, 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 the other way, um, I, I learned um, many things in, in your classes because uh, was um, reto? How yes. do you say reto? Yeah. Re uh, ah, se me va la palabra. Permitíme, te la voy a buscar. Pero, ah. Igual, igual a mí. No me acuerdo pero, la palabra. Sí, es que... Was, uh, challenge. Challenge. Oh, ah, yes, thank, yes, you. Was, thank you. Thank you, Mario. Thank you, Mario. My dictionary. <laughs> Keep going, keep going. It was a, was a challenge for me because you <laughs> oh in 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 every class uh saying us or oh, saying us that you have to speak English, you have to speak English, you have to speak English, you need to learn every word, you need to uh, learn uh, verbs. And really, I I learned many things with you. I I changed my 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 form of learning. My your way, way of learning. My, yes, my 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 way of learning, and I don't know. It really was great. Uh, um, estar contigo with <laughs> huh? Spanish, yes, okay. Cinco segundos, vamos a dar permiso. Okay, hay unas cosas que son difíciles todavía, pero trato. Okay, yeah. pero uh, really, pass away. Thank you, thank you, Rosales. I really appreciate that. And I have seen your improvement too. I really like that at the beginning, actually you were kind of confused with some verbs and you didn't have that much fluency that you have right now. And right now, when I talked uh, at the beginning, what happened, what used to happen is that I used to tell you things like, uh, blah, 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 blah. And you were like, sorry, teacher, ¿qué me dijo? Y no me las agarrabas. Y te las repetía y te las repetía. 
ahora yeah. ya me las agarras a la primera. Y yes. sí te he visto que anotas, he visto que tienes tu onda de vocabulario, he visto que me haces las tareas, entonces eso es muy bueno también. Because you, I see that you want to learn. So that is pretty good too. And I really appreciate that, Rosales. Yes, but I'm sorry, but uh, when I can connect me with a, a class, but really I am very uh, responsible with I every know. class, but I I have to to leave the country for for four days. Uh, no worry. It was the the reason, yeah. Yeah, no worry. I mean, I know that most of you, well, all of you work actually, so I understand that. As I always tell you, just let me know, right? And I and I understand, and I understand. Okay. And and if it is a difficult situation or something, some of you already told me about situation that they have, and I'm going to be there for you guys if you need it. Okay, so thank you, Rosales. Okay, now, thank David, you for all David, ya te dimos tiempo, ya te dimos como una hora para que te preparara, David. Entonces me pones la camarita y te vamos a ver. Y David se fue. David, ¿estás ahí? No, aquí estoy. Aquí estoy. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. <ríe> se estaba arreglando, dice. Sí, sí, sí. Oh, yes. Sorry. Uh, ok. Um, um, before that discourse, I used to learn English right and reading because I am so shy speaking for the scare to pronunciation wrong but I try to lose the fear every day in your class participate more mm -hmm. now I feel more confident that before I take this I take this course and I try to to speak better and and get more confident for speak and try to to have more conversation with other person uh, mm -hmm. and I uh, I believe that that I I lose a few the fear that I feel when I speak okay thank you David I have seen that you didn't speak speak a lot at the beginning you are very shy and right now you try to do it I mean you tell me teacher me and you try to participate and I really appreciate that because you're leaving away the el miedo mi, mi traductor donde esta miedo se me dio la palabra fear, fear. thank you fear. Uh, fear thank you thank you se tardó Mario ahorita andaba distraído <laughs> my fear uh, your fear of making mistakes But in right now, you got comprehension. You understand most of the things that I say. And you uh, you improve your pronunciation, actually. Because right now, when I told you, no, se pronuncia así, se dice así, yo me daba cuenta que me hacía las correcciones. Entonces, eso es súper bueno. Te felicito. I want to yeah, go with a this. girl right now. Sandra. Mm, eh, se lo voy a decir en español porque me cuesta. <laughs> okay. Este, eh, bueno, ha sido bastante importante, interesante todo el módulo y ha estado bien bonito. Espero que me, me sirva bastante, aunque me falta mucho, mucho, mucho de aprender todavía. Ok, very good, Sandra. Quítate el miedo, quítate el miedo, que no te dé miedo. No todos, o sea, el inglés no lo vas a aprender de un día para otro. Ok, I know that. So don't be afraid of making those mistakes and you're going to make it, I promise to you, okay? Luis, I want to hear you right now. Igual yo te en español. Ajá, en español, ajá, okay. Es el último día, lo puedo dar chance. A ver. Okay, y disculpe que me enciende la cámara, pero comencé en la casa, pero tuve que salir. Okay. Este, en mi caso, pues... Eh, las diferentes dinámicas que usted eh, mostró, pues, me han ayudado a avanzar. Como usted dice, no es de la noche a la mañana que uno va a aprender y, y pues, uno de mis retos es quitarme ese miedo y poder eh, 
hablar, que es lo que más me cuesta. Pero eh, realmente le, le agradezco porque su nueva, bueno, nueva para, para, en mi caso, su nueva dinámica de impartir la clase, pues sirvió de interés para estar más atento, para aprender más. Y muchas gracias. Thank you, Luis. Appreciate that. Thank you so much. And I have seen your improvement too. Again, don't be afraid of speaking in English most of the times, as, as I already told you. Don't be afraid. I mean, you're going to make it. I'm going. To, you're, I'm sure that you can make. It. Just try to put a little bit more of your of your effort there. Okay, you're going to do it. I promise to you. Um, Dinora, I'm going with you. Okay. Um. Thank you, teacher, for your uh, for uh, of teaching. I like you. I like. Um, different example for um, for the the teaching uh, in special the video is uh, better for learn in my case um, it is uh, difficult for me uh, speaking but um, I think Little by little, uh, we uh, we learning new words, um, new sentences, and grammar is important too. Mm -hmm. And when I don't know the the word, I need uh, a change in the translation. If the form, um, if the form. And I I learn new word. Um, thank you. I like this uh, more with with you. Um, ojalá la viéramos el próximo. <laughs> thank you, Inara. Yeah. Thank you. Thank I you. like that you try. That is something that I really appreciate because you always try to participate, even when when you're not sure maybe of those things. You tell me, teacher, I want to try, and you do it. And that is amazing mm -hmm. because you get confidence with yourself and you're not afraid of speaking and making mistakes. And that is something that is very good because it's going to be easier for you to learn. So that is pretty awesome. I, 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 I admire you for that because uh, mm -hmm. I mean, even as a student, I'm not like that. I am always afraid of things. Y siempre admiro las personas que sí tienen la onda de que a mí no me da pena. Eso te felicito. Mm -hmm. Mario, finishing with you. Uh, okay, teacher. So in my case, it uh, was a great experience because I learned many topics new for me. Is for example, gerunds, also uh, uh, the first conditional using if and uh, morals, also the phrasal verbs because uh, I don't know what uh, I, I don't know knew what it means but and uh, I try to get the the I, I try to get the idea the main idea and I try to in my mind to speaking with myself with myself. Uh, and try to practice, but it's very difficult. But I really appreciate your commitment with us, and you always do the class very interesting and happy. Uh, um, that help 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 us to get the main idea and so in uh, each topic that you share us was very interesting and that helped you because in my, in my mind in some cases I was in blank space but you quickly uh, gave us recommendation and also meanings so it was great teacher. So uh, I am 
so thankful with you. Thank you. I really appreciate that too, Mario. And you have a very good speaking. That is something that I noticed since the beginning. You're not afraid to. And you have a very good speaking regarding yourself. You know how to express yourself so that you should take that as an advantage and just improving, just having the tips, seeing movies, hearing some music, and that is going to make you perfect for the for the language. I promise to you. Because you you have a very good way to express yourself. You know the words and you know how to manage the ideas. And you know how to break all the ideas or make them together in a very easy way and fast. So that is something that I really like too. And I appreciate that. All the feedback, right? Very good, guys. So thank you. Chicos, muchísimas gracias a todos por el buen feedback. Eh, de verdad, es como me siento feliz y se lo digo en español. Eh, porque sí, les vi la mejora. Les di la mejora y les dije, después de cuatro semanas, cuéntenme cómo les fue. Ahora, después de cuatro semanas, cuéntenme. ¿Aprendieron? ¿Sienten que mejoraron un poquito algún área del inglés? Yes. Yes, no, ¿por qué? Yes. Sí. En, en mi caso, cuando empezó el módulo, no estaba seguro de nada. Ahora igual, no estoy tan seguro. Oiganlo. Este estoy aprendiendo y eso es lo importante porque a como, a como empecé y a como estoy ahorita siento que ya di un pasito pequeño eh, sé que falta mucho pero igual eh, siento que lo voy a lograr I like that I like that attitude miren chicos yo les dije después de cuatro semanas cuéntenme si aunque sea el oído se les, el, se les agiles un poquito Sí, aprendieron palabritas y eso. Yo valoro mucho el hecho de que ustedes me digan, mire, teacher, yo o porque me daba miedo o porque no sabía qué me iba a poner a hacer o porque sabía que me iba a ponchar, por lo que sean, que ustedes hayan agarrado motivación y si de verdad la agarraron y les sirvió, me siento orgullosa de ustedes por eso. O sea, si era porque, ay, la teacher, Dios mío, a ver con qué me va a venir a salir hoy, <ríe> de verdad, o sea, es bueno, porque ustedes mismos exigían. Y eso es súper bueno. Vi que me hacían tareas, me las mandaban, me preguntaban. Eso es súper bueno, chicos. Sí, en eso me gusta. Relacionado a mi metodología, yo les dije desde un principio, conmigo no les van a pasar las clases de que, hola, buenos días, aquí está la pizarra, repítanme 20 veces esto. No. Sino que a mí me sirve más de que ustedes utilicen el inglés hasta para su diario vivir. Por eso los ponía a hacer debates. ¿Se acuerdan del debate? Bueno, el debate de ayer. ¿Se acuerdan de que les ponía a hacer preguntas de que hombres versus mujeres y todas esas cosas cuando yo le tiraba odio a los hombres, vea? Y que ahí salían los que, ay, los hombres somos los sufridos. No se me va a olvidar ese, ese topic que, que, que trabajé con ustedes. Entonces son temas que ustedes van a ver más, ¿ok? Eh, así como les dije en su momento, ponerlos en background rooms a que hablen y a que saquen el inglés no es pérdida de tiempo. Ponerles videos de Shrek no es pérdida de tiempo. Ponerles canciones tampoco lo es sino que ustedes van a aprender de diferentes maneras. La metodología va cambiando, va haciendo, y yo creo que soy una maestra un poquito más abierta en ciertas cosas, y eso creo que es ventajoso para ustedes, porque al final podemos aprender de diferentes maneras, no todos aprendemos igual. Hay personas más fotográficas, personas de escucha, personas de práctica, personas del habla, personas de, de cultura. Entonces con ustedes traté de trabajar todas las áreas para que algunos digan, ok, esta área me sirve, la agarro, ¿sí? So pretty good, guys. Le voy a poner ahorita su última actividad de writing, ¿ok? Y me la van a poner aquí por Zoom. Oh, Romeo, eh, Rosales, sorry. Uy, qué raro siento decirte, Romeo. Rosales, tell me. No, no, no problem. Teacher, este, ya que habla de, 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 de reading, no, reading dijo, ¿verdad? Writing, ajá. Uh -huh. Ah, este, puedes, no sé si tienes algún libro en especial, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho. Y, okay. ah, este, a mí me gusta leer bastante y, y quisiera que me recomendaras un libro en inglés obviamente para poder leer, de esa manera yo también siento que, que avanzo y uh -huh. me fijo en la gramática y todo, entonces no sé si puedes recomendarnos uno, uno para ¿Qué, qué te o, o gusta leer? Para, para, uh, realmente uh, cosas de amor eso sí no me gusta, no, no mucho de ahí cualquier otra cosa puede ser naturaleza ok Cualquier te voy a recomendar, y si quieres te los puedo mandar, Harry Potter en PDF, la colección. Okay. Uh -huh. ¿Alguien más las quiere? Me dicen. Si alguien más los quiere, los, los PDF de Harry Potter, que eso sí los tengo. Yo, teacher. Okay. Chivo, escríbanme, y yo se los mando. Y se Gracias. Acordan. 
se lo voy a mandar, Harry Potter es muy bueno porque a pesar de que es algo de fantasía, es un inglés puro porque recordemos de que es un estilo británico. Entonces les da una gramática mucho más clara y pura que cualquier escritor americano. Eso es un libro muy, bueno, esa saga, mejor dicho, de libros le va a servir mucho para el inglés. Y otra, otro libro que también le voy a recomendar, que es un poquito más corto, pero se los puedo mandar también, es el de, Dios mío, el de Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias, ese, el que tiene las 30 narraciones, el que tiene Corazón del Actor, el Escarabajo de Oro y todos esos, no sé si ya los han leído, son cuentos de terror clásicos, novelas buenísimas, o sea, él es un escritor súper bueno, y le va seccionando 30 cuentos, si no me equivoco. Entonces también es bueno, se los puedo mandar a ambos si gustan. Solo acuérdanme, Excelente. yo con gusto se los, se los paso. Son buenísimos para empezar. Excelente. Of course. Y sí, yo de hecho me doy cuenta que, ¿saben por qué no te digo que a Rosales le gustaba el writing? Porque tiene bonita letra. La persona que le gusta el writing siempre tiende a tener bonita letra. Always. Es, es, un, es un, un tip de teaching. <risa> Bien, chicos, entonces, les voy a poner su última actividad de writing ahorita porque tienen 10 minutitos. En este momento, les voy a pedir, por favorcito, que me escriban en inglés su propósito para el siguiente nivel. Su propósito personal. Ustedes me dan, ok, yo me comprometo a hacer esto y yo espero esto de mí mismo. ¿Ok? Les voy a dar 5 minutitos para que lo hagan. ¿Ok? Aquí en este chat, no en WhatsApp. Un, su propósito personal. Que ustedes me digan, ok, yo me comprometo a eso y yo espero eso. So I'm going to give you five minutes. Teacher, I have a question. Tell me. If I want to say me comprometo o mi compromiso is my commitment. My commitment commit is. Okay. Awesome. Para los que no pueden hablar pero me están escuchando, me pueden mandar su feedback y sus cosas en privado en WhatsApp y yo con gusto se los reviso. Oigan, también. So well, guys, you still have four minutes. A ver si me dejan con ustedes el otro módulo. A ver, a ver, a ver. Dicen, a ver a quién les dejan. Ojalá que sí. A ver, fíjense que no he visto, la verdad. Pero, ¿cuándo comienzan ustedes módulo? Ya les dijeron. No. I don't know, being honest. I'm going to ask my boss. You're going to start with my commitment for next level is blah, 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 blah. Chicos, voy a parar la camarita solo un minuto, permítanme. Para que esté.
Okay, guys, sorry, but I had a, an issue here right now. Okay, I'm going to read all of them. Ah, ya los tenían listos. I promise try to work more on my language. My commitment is read more history of other topics in English. For learn uh, new words and grammar and continue the next model. Pretty good. You see the other one. My commitment for the new model is to put in practice the knowledge obtained in the previous model. Therefore, my other commitment is practice every day the previous topics and don't have a, don't be afraid of speaking. Very good. My commitment to the next course is participate in every class because I want to lose my fear definitely. I need to improve my speaking for my job and I hope I will do it soon. My commitment is see, to learn more of pronunciation and lose the fear of speaking good. My compromise is to improve my speaking because I have problems joining sentences and also I compromise to lose fear. Awesome, guys. Pretty, pretty good. Sí, decimos, ay, soy apa, qué lindo está tu niño. Divino, divino, qué lindo. Yo amo a los bebés. Está súper está chulo. Ok, guys. Bien. Entonces, con esos commitments, chicos, es su última actividad. The, speak, the writing. Ya tuvimos speaking y writing. Ahora, yo les voy a poner un videito de un minuto o dos minutos exagerando. Ok. The tips. Ah, sí. De tips para aprender inglés, rapidito. Ok. Solo permítanme porque están, sí, están baneados. Uh, ok, están baneados. No les puedo poner esto. Les voy a mandar esto, ¿sí? Bien, chicos. Los commitments. Those are pretty important for you because that is what you want for you, right? For yourself. And all of you is telling me here, lose my fear. I think that that is the thing that I learned the most, that I read the most, sorry. Lose my fear of speaking. Lose my fear of participating. And guys, as I tell you, that is the main thing that you have to do. Don't be afraid of speaking. Don't be afraid of losing anything. Literally. De verdad, o sea, se lo digo, no tengan pena de hablar, las chicos, no tengan pena de escribir, o sea, de nada. Quítense ese miedo, ¿sí? Desháganse de ese miedo. ¿Ok? Permítanme, estoy buscando el video porque no quiero que, me, que lo baneen. Okay, permítanme. Permítanme, chicos. Ay, están larguísimos estos videos, no me van a salir. Bien, chicos, ¿alguno de ustedes eh, tiene con sus hijos o con alguien el famoso amor a Disney o han visto películas de Disney? ¿No? Ok. Sí. Lo que voy a hacer, chicos, para que les quede a ustedes ese video, les voy a mandar un video de frases en inglés de Disney, de todas ellas. Y si ustedes quieren, me quieren hacer esa tarea como tarea final, porque no se la puedo hacer aquí en clase, lo que van a hacer es que van a ver ese video y me van a sacar sus tres frases favoritas o sus tres conceptos favoritos y me van a explicar el por qué se sienten identificados con ellos o por qué son sus favoritos, ¿ok? Utilizando los grammar tenses. Como última tarea, si la quieren hacer, feel free to do it, okay? I'm going to read this uh, purpose. My purpose for the next model is to be more fluent with speaking. I feel that with grammar, I don't have that much problem. But speaking sometimes leaves my mind black because I still don't feel confident when I speak. I feel that I need to learn more verbs and ensure the, grammar, the grammatical tenses a little bit more so that speaking is easy for me. That is true, right? Yes, uh, guys, you should try to memorize all of the time tenses and those things. But the main thing that you have to do is try to practice, okay? Entonces, permítanme. Oh, por Dios santo, no, no me da, no me da eso, chicos. Phrases from English, from Disney movies. Lo peor es que lo voy a poner y lo voy a poner como por tres segundos. Ok, aquí está el video. Se lo voy a poner, chicos, y este les va a servir como motivation, la verdad, sí. Pero quiero que le pongan atención. Ok. 
Solo me dicen si lo escuchan, por si. Permítanme que nos comparto el sonido. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfect. Yes. Let's put it here. 140. Okay, guys, perfect. So that was the video basically for you. There are some motivational ways and things and some phrases that are pretty good for you right now that you're going to the next level, right? So what I want you to do, if you can do it right now after the class, I want you to try to get the ones, le voy a reenviar el video otra vez para que lo vean más detalladamente y que me digan con qué se siente más identificado de eso y por qué, okay? And writing and speaking, y esa sería su última actividad conmigo, chicos. ¿Entienden? Yes? Perfect. Yes. Okay, guys. So, it's already the time. Uh, I just want to say thanks to all of you for your effort doing this four weeks together. Uh, what I want for you is try to do your best every day in the language and in your professional and personal lives. Try to make the effort, even in the classes, uh, don't miss this opportunity, guys. I mean... Keep improving, try to, uh, traten de tramitar el reingreso rápido, el siguiente, el siguiente nivel y la preinscripción, para que sigan con esto, no lo dejen de lado, cultívense a ustedes mismos. Si eh, yo les estaba diciendo a mi grupo que de verdad me disculpo por lo de conversación, pero me cayó en las peores semanas de la U, pero ahorita pues que ya estoy free. Si alguien quiere todavía conversation o cosas así, siéntanse libres de escribirme, yo con gusto lo sabía ahorita que soy más de vacaciones todavía. Y eh, aquí estoy cualquier cosita, dudas con el idioma, tutorías, ondas personales, lo que necesiten. Y si yo les puedo ayudar con todo el gusto del mundo, chicos. Uh, ha sido un placer trabajar con ustedes. De verdad, espero que hayan aprendido y que les haya logrado dejar aunque sea una semillita de, de conocimientos y que les haya dejado muchas ganas de, y motivación de seguir adelante con el idioma. ¿Ok? Entonces, chicos, les deseo lo mejor. Sigan adelante, síganle metiendo y echándole ganas. Porque si lo llevo a ver en avanzado, después me lo voy a ponchar el triple de lo que me lo ponchaba ahora. Oigan, entonces, try to make your effort, guys. Okay, so it has been a pleasure to have you here. Hope you have a very nice evening, rest of your days. And hope you see you soon in advance. Okay, so take care, guys. Gracias, teacher. Cuídense, chicos. Un gusto. Bye, teacher. Bye. Bye.